Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على سلام حي على حي على الفلا Allah 
حضرت مسیم آؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بے نعمت رب کا فحدث پر عمل کرے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی فرمایا خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور مفرف اور فرما برداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے تو ہم روز دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کہ فضل اور نعمتوں کی طرف یہ توجہ دلانے والے ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والے بھی ہونے چاہیے لیکن جب میں سفر پر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پروگراموں میں برکت ڈالتا ہے اور تبلیغ اور اسلام کا حقیقی پیغام بھی بڑی کثرت سے دنیا لوگوں کو پہنچتا ہے اور پھر لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے گزشتہ دنوں جرمنی کے دورے پہ جب گیا ہوں تو اصل مقصد تو جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت تھی لیکن اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ خود ہی ایسے پروگرام بھی کروا دیتا ہے جو اسلام کے حقیقی تعارف اور تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو ہر حالت میں دعا کا طالب رہنا چاہیے یقیناً اس کے بغیر تو ہمارا ایک قدم بھی اٹھانا بھی محال ہے اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیتا رہے اور پھر فرمایا کہ دعا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں یا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی صفات کے جلوے دکھاتے ہوئے اپنے فضلوں سے اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کر رہا ہو جتنی ہماری دعا اور کوشش ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا پہلے سے بڑھ کر ضروری ہے اور یہی چیز پھر مومنین میں اللہ تعالیٰ کی محبت مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے تاکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعامات مزید بڑھے بس جرمنی کے جلسہ جلسے اور دوسرے پروگراموں میں اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے اور جس طرح اسلام احمدیت کا پیغام ان دنوں میں وسیع پیمانے پر ملک کے وسیع حصے میں پھیلا ہے یا اس تک پہنچا ہے یہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور خاص طور پر جرمنی جماعت کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے ان فضلوں سے پر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھک جھکنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے چلے جائیں دلوں تک پہنچنا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں کوئی انسان کسی کے دل تک نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو انسان چاہے لاکھ کوشش کرے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی پیغام اثر نہیں کرتا بعض دفعہ پرجوش مقررین کی تقریریں بھی اثر نہیں کرتی لیکن ایک سادہ 
اور عام فہم انداز میں بات اثر کر جاتی ہے بس اس کے نظارے ہمیں جلسے پر نظر آئے وہاں سے چکے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے تاثرات میں اس کا اظہار ہوا ان کا مختصر ذکر میں اس وقت آپ کے سامنے کروں گا جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرقی یورپ اور ہمسایہ ممالک سے بہت سے لوگ جلسے مشمولیت کے لیے آئے تھے بہت سے غیر جماعت اور غیر مسلم ہوتے ہیں جو احمدیوں سے تعلقات کی وجہ سے حقیقت جاننے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر زمانے کے امام کے غلاموں میں ایسا اثر ان پہ ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو قید کر لیتے ہیں اس سال بھی جلسہ سلانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے میسیڈونیا بوزنیا کوسوو مونٹی نیگرو بلغاریا البانیا لیٹویا رشیا ہنگری لتھوینیا کروشیا اور سلوینیا کے ممالک سے وفود آئے تھے اسی طرح ہمسایہ یورپ ملک جو ہیں بیلجیم ہالینڈ فرانس سویڈن اسپین اٹلی یہاں سے بھی نوبائین اور غیر اس جماعت مہمان آئے اسی طرح جرمنی میں آباد رشین ممالک کے احمدی اور غیر جماعت احباب اور اسی طرح ترکی کے احمدی اور غیر جماعت احباب بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے ان سب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں سوال جواب بھی ہوئے چند ایک کے تاثرات میں پیش کرتا ہوں البانیہ سے سولہ افراد آئے ہوئے تھے دو نے جلسے کی کاروائی دیکھ کر بیعت بھی کر لی ایک دوست ایروین جیپا صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے یہ دونوں قانون کے شعبے سے منسلک ہیں لیکن ان کی اہلیہ یہ تو خود تو اہم نہیں ہیں ان کی اہلیہ نے جلسے میں شمولیت سے پہلے بیعت نہیں کی تھی لیکن الحمد للہ کہ جلسے میں شامل ہو کر اور بعد میں ملاقات کر کے انہوں نے پھر بیعت کر لی اور کہنے لگیں کہ جلسے کے تجربات ناہت غیر معمولی تھے جس سے محبت اخلاص اور بے لاس خدمت کا مظاہرہ انہوں نے دیکھا کہتی ہیں اس کا دل میرے دل پر بڑا غیر معمولی اثر ہوا کہتی ہیں کہ میرے خامد نے قانون دان یا پھر وکیل ہیں مجھے بہت تبلیغ کی تھی اور میرے کافی عرصے سے اپنے دل میں اہمیت کی خوبصورتی تو میرے دل میں بیٹھ چکی تھی لیکن آج کامل یقین سے جماعت ایم جی اے قبول کرتی ہوں اور مستقل ملاقات کے دوران بھی وہ روتی رہیں یہ یہ بھی نہیں کہ بڑی عمر کی ہیں نوجوان ہیں اور نوجوانوں میں بھی حقیقی اسلام پہچاننے کی طرف بہت توجہ پیدا ہو رہی ہے اسی طرح ایک دوست ابراہیم ترشیلہ صاحب ملاقات کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ میں بھی احمدی ہوتا ہوں بیعت کر کے شامل ہو گئے کہتے ہیں میں نے بڑی دیر کی یہ فیصلہ کرنے میں لیکن پھر بھی آج پورے یقین سے شامل ہوتا ہوں اور یہ میرا فیصلہ بڑا صحیح ہے کسوو سے آنے والے ایک صاحب ہیں اگروان اگرون صاحب کہتے ہیں میں پچھلے سال بھی آیا تھا لیکن گزشتہ سال کے مقابلے پر جلسے کے انظامات میں غیر معمولی وسط اور نمایاں تبدیلی محسوس کی ہے بس یہ وسط اور تبدیلی اور بہتری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے اور اس بات کو انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے میں بہت مزید کردار ادا کرنا چاہیے اور شکر گزاری ان کی بڑھنی چاہیے ویسے دنیا سے بھی باسٹھ افراد پر مشتمل وفد آیا تھا ان میں سے چودہ عیسائی تھے ستائیس غیر احمدی مسلمان تھے اور یہ تقریباً دو ہزار کلو میٹر کا سفر کر کے چھتیس گھنٹے کے طویل سفر کے بعد پہنچا تھا 
ان میں دو ٹی وی چینلس کے دو صحافی بھی تھے اور یہ مختلف مناظر بھی فلماتے رہے مختلف لوگوں کے انٹرویو بھی انہوں نے لیے اور یہ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم یہ اپنے ٹی وی پروگرام ایک بنائیں گے اس میں دکھائیں گے مسرونیا سے آنے والے ایک مہمان نے کہا کہ جلسے میں شامل ہو کر اس کی یادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں جلسے کے انتظامات کا کام ایسا ہے کہ کوئی بھی ادارہ مشکل سے سر انجام دے سکتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بڑا ملک بھی اس معیار کا پروگرام انہوں کے نہیں کر سکتا پھر مسیڈونیا کے ایک صاحب ہیں کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ اتنے اچھے لوگوں سے ملا ہوں مجھے سب سے زیادہ متاثر اسلام کے پیغام نے کیا ہے جو مجھے یہاں سے ملا آپ کے پاس دیواروں پر جو پیغام لکھا ہوا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان باتوں نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر کیا ہے پھر مسز دنیا سے ہی ایک مہمان ہیں ٹونی صاحب کہتے ہیں بطور صحافی میں مختلف پروگراموں میں شامل ہوا ہوں دنیا کے لیکن یہ سب سے اچھا پروگرام تھا سب کچھ اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا تھا یہاں ڈسپلن تھا مجھے اس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ سب لوگ خدا کے نزدیک برابر ہیں سب افراد میں برداشت ہے مذہب قوم زبان کی وجہ سے آپس میں اختلافات نہیں ہیں ایک غیر مسلم کی حیثیت سے یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے پھر مسیڈونیا سے آنے والے ایک مہمان کہتے ہیں کہ جلسے پر پہلی بار شامل ہوا ہوں اور میرے لیے سب کچھ نیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اسلام میں ایسی جماعت ہی موجود ہے اس جلسے میں شامل ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو علمی طور پر بہتر محسوس کر رہا ہوں مجھے اہمیت کے بارے میں زیادہ علم حاصل ہوا ہے اور تجربہ بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جماعت کا ہی حصہ ہوں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور سب کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے پھر ان کی مجھ سے ملاقات دی ہوئی اس کے بعد یہ کہنے لگے جو کچھ میں نے سنا ہے آپ سے اس کے بارے میں غور کروں گا کہ ہمارے اور احمدیوں کے درمیان کیا فرق ہے ان کا یہی سوال تھا کیا فرق ہے احمدی اور غیر احمدی میں تو کہتے ہیں جو کچھ میں نے سنا آپ سے مجھے بہت اچھا لگا میرا پیغام جماعت کو یہ ہے کہ میرے ملک اور دیگر ممالک جہاں بھی جماعت قائم نہیں ہے وہاں احمدیت کے مشری بھجوائے جائیں جو وہاں لوگوں کو بتائیں کہ احمدیت کیا ہے اور یہ مطالبے اکا دکا نہیں بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں مسیڈونیا کے وفد کے مہمان تھے درگان صاحب کہتے ہیں میرا مسلمانوں سے پہلی مرتبہ اس طرح اتنا قریبی تعارف ہوا ہے اور ایسی تقاریر سنی ہیں جو اسلامی تعلیم کے بارے میں تھیں یہاں مسلمانوں نے ہمارا استقبال ایسے کیا جیسے وہ ہمیشہ سے ہمیں جانتے ہوں بوسنیا کے ایک صاحب کہتے ہیں پہلے ان کا جماعت کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق نہیں تھا لیکن امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کے بعد ان میں ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور جماعت اور خصوصاً خلیفت المسیح کے لیے ان کے دل میں احترام بہت زیادہ ہو گیا ہے سویڈن سے ایک رشین فیملی آئی تھی ان کے اور ایک دوست تھے آئی توری صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں احمدی قبول کی تھی مگر مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی مجھ ملاقات کے بعد بڑے جذباتی تھے اور اس بات کا اظہار کرتے رہے بار بار کہ میرا خیال نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی اسی فیس کی وجہ سے لیکن موقع پیدا ہو گیا اور بڑے پرجوش تھے ان کی ٹانگ میں تکلیف تھی مربی صاحب نے لکھا کہ آتے ہوئے تو ہر دو گھنٹے بعد رکنے کا کہتے تھے تاکہ اپنی ٹانگ تھوڑی سی اسٹریچ کر کے پھر کے درست کر سکیں لیکن واپسی پر سترہ گھنٹے کا سفر انہوں نے بغیر رکے کیا 
और जब उनसे घर पहुंच के पूछा कि इस दफा आपने रोका नहीं रास्ते में कहने लगे कि जलसे की बरकत है मुझे तो एहसास ही नहीं रहा कि मेरी टांग में तकलीफ थी कोई फिर क्रोशियन वफद था उसकी एक रुकन यसीपा साहिबा ने कहा कि जलसा सलाना पर आने से قبل मैंने जमात के मौजूदा सरबरा की किताब वर्ल्ड क्राइसिस इन पाथवे थ्रू पीस का मुताले किया इस तरह साल 2014 और 15 में अमन के बारे में सिंपोजियम में खलीफतुल मसीह के दोनों खुतबात का भी मुताले किया मेरे ज़हन में यह तासर था कि जमात के सरबरा बाज मामलात में सख्त मुख्तल रखते हैं और सख्त मिजाज होंगे तो हम यह तासर मुलाकात के बाद जाहिर हो गया और उसके बाद उन्होंने मजीद तहकीक जमात के बारे में करनी शुरू की हंगरी के एक दोस्त मजीद ही साथ जलसे में शामिल हुए पुलिस के महकमे में मुख्तलि अहदों पर काम करते रहे अब हंगरी के एक इंकलाबी एक वजीर आजम के नाम पर एक फंड कायम हुआ है इसके जरिए ये इंसानियत की खिदमत काम करते हैं मजहबन ईसाई हैं ये वो अपने जज्बात का इजहार इस तरह करते हैं कि छोटा बड़ा हर कोई एक दूसरे को सलाम कर रहा था प्यार से मिल रहा था मुझे इन लोगों की जुबान तो समझ नहीं आई लेकिन उनके चेहरे के तासरात से लग रहा था कि ये लोग प्यार बांट रहे हैं मैंने दुनिया देखी है और मशरिक से लेकर मगरिब तक इस किस्म का नजारा नहीं देखा मुझ पर इस जलसे का अजीब असर हुआ है यकीनन मैं अपने दोस्तों को जानने वालों को भी जमात अहम के जलसे के मुतलिक बताऊंगा फिर हंगरी के ही एक गाबूर पीटर साहब कहते हैं ये भी जो मजबन यहूदी हैं कहते हैं जलसे में शामिल होने से पहले मुरब्बी वाले जो हैं हमारे उन्होंने बताया कि जलसे में शामिल होने से पहले जब इनसे इस्लाम और यहूदियत के हवाले से बात होती थी तो बसा औकात कजबैसी भी करते लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई है मुझसे कहने लगे कि लोग लव फॉर ऑल के आप लोग लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन पर्सनल ईमान नहीं लाते बल्कि मैंने खुद देख लिया है कि लोग आप लोग इस पॉटो पर अमल करते हैं और अब उन्होंने कहा है कि कोई भी जरूरत हो जमात को हंगरी में किसी भी किस्म के मामले में तो उतावन करेंगे बस ये तब्दीलियां हैं जो अल्लाह ताला पैदा फरमाता है हंगरी से आने वाले वक्त में एक दोस्त इस्माइल साहब शामिल थे इनका ताल्लुक ऐसे मुकीना फासो से है लेकिन हंगरी में मुकीम है वहां कुछ अरसा पहले बैत करके जमात में दाखिल हो गए अपनी बच्चियों के साथ दो बच्चियां इनकी उनके साथ आना चाहते थे इनकी एलिया हंगेरियन है लेकिन एलिया ने कहा कि बच्चियों को लेता मैं नहीं जाने दूंगी पता नहीं किन मुसलमानों में तुम जा रहे हो इसलिए बच्चियों की नानी साथ आई थी और यहां आके तो इन पे तो जो असर होना था हुआ नानी भी यही कहती रही कि पहले तो उनको مختلف जलसे की कार्रवाई भी देखी वीडियो भी जो है वन कम्युनिटी वन लीडर वो दिखाई गई इसका भी इन पर खास असर हुआ और जलसा का पहुंचने से पहले कहने लगी मैं सर ढांकने की कुछ नहीं लाई फिर बहरहाल साथ वाली औरतों से दुपट्टा मांगा सकाफ मांगा और सर ढांका और मुलाकात के दौरान भी बड़ी जज्बाती थी कि बिल्कुल और दुनिया जो मैं देख रही हूं जो हमारे तफजात थे बिल्कुल दूर हो गए फिर जर्मनी में एक दोस्त हैं सुलेमान साहब सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका से है तुम बता लो कहते हैं 
مجھے جلسے کی دعوت ملی تو میرا خیال تھا کہ پچاس یا سو لوگوں کی تبلیغ نشست ہوگی جس میں تھوڑی بہت باتیں ہوں گی اور کھانا پینا ہوگا پھر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن یہاں آنے کے بعد تو میرا نظریہ بالکل اکثر بدل گیا ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع تھے میں تو جلسے کے نظارے کے اس شہر سے باہر نہیں نکل سکا یہاں کی ہر چیز ہی مسور کن ہے اور آپ کا تبلیغ کرنے کا انداز ہی نرالا ہے اگر اسی طرز پر تبلیغ کی جائے تو کوئی بدقسمتی ہوگا جو انکار کرے مونٹی نیگرو سے آنے والے ایک صاحب راغب شفتافی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تقاریر سنی انظامات دیکھے غیر معمولی چیزیں تھیں اسی طرح راجیب صاحب نے بتایا کہ مونٹی نیگرو میں مسلمانوں کے نزدیک عموم یہی مشہور ہے کہ جماعت احمدی ناوز باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتی لیکن جو شخص جماعت کے قریب سے دیکھتا ہے جماعت کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس پر فل فور واضح ہو جاتا ہے کہ محض جھوٹ ہے جو مولویوں نے پھیلایا ہوا ہے پھر مراکش کے ایک دوست جو بیلجیم میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا ایسا روحانی نظارہ ہے جس نے میری روح کی گہرائی تک اثر کیا ہے اسلام کی صحیح تصویر مجھے یہاں نظر آئی ہے کہتے ہیں خلیفہ وقت کو دیکھ کر آپ کی تقاریر سن کر میرا نظریہ احمدیت کے بارے میں تبدیل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیت کی توفیق دے کہ میں دین کا خادم اور حضرت مسیم علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والا بنوں ایک جرمن دوست ہیکو فینکل صاحب کہتے ہیں کہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں احمدیت کے بارے میں کچھ جان سکوں پھر میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے کہا سچ کہا اگر تمام انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں امن پھیل جائے میں اپنی توقعات سے بڑھ کر اسلام کے بارے میں یہاں سے سیکھا ہے میں نے اپنی توقعات سے بڑھ کر اسلام کے بارے میں یہاں سے سیکھا ہے اور مجھے بہت مزہ آیا ہے فرانس کے ایک نو بائے آنلی انفان صاحب جزائر کمروز کے رہنے والے ہیں تین ہفتے پہلے ہی انہوں نے بیعت کی تھی کہتے ہیں میں مسلمان تو تھا مگر استقامت نہیں ملتی تھی کل جب خلیفت المزی کے پیچھے جمعہ پڑا تو مجھے بہت مزہ آیا اور زندگی میں پہلی بار نماز میں رونا آیا جماعت میں داخل ہونے سے قبل میرے سارے کام پھنسے ہوئے تھے لیکن جب سے احمدی ہوا ہوں میرے سارے کام آسان ہو گئے ہیں اور روزانہ خدا تعالیٰ کے نشان نظر آ رہے ہیں ایک طالب علم ایڈگراس کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے قبل میرے ذہن میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں بہت غلط تصور قائم تھا جو کہ خطابات سن کر اور جلسے کے پروگرام دیکھ کر سب کچھ مختلف لگا لوگوں کا رویہ بہت مثبت تھا اور آج حقیقی اسلام کو آپ لوگوں کی صورت میں دیکھ رہا ہوں اس طرح بہت سارے لوگوں کے تاثرات ہیں جتھینیا سے آنے والے ایک وکیل نے کہا کہ میں جلسے میں شامل ہو کر بہت متاثر ہوا ہوں میں نے آپ کے خلیفہ کے خطابات سنے ہیں اسلام کے بارے میں یہ میرے لیے نیا تجربہ ہے یہاں آ کر مجھے اسلام کے حقیقی تعلیم کا علم ہوا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اب لتھوینیا میں آپ کی جماعت کی ایکٹیویٹیز میں قانونی طور پر پوری مدد کوشش کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا 
بوسنیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے کہا کہ خلیفۃ المسیح نے ایک زندہ خدا کے بارے میں تصور پیش کیا اس وقت صرف جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے اور دکھاتی بھی ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی زندہ ہے اور یہ بات ہمیں آپ نے بڑے آسان الفاظ میں مگر عمدہ رنگ میں بیان کر کے سکھائی پھر ایک صاحب ہیں جو جرمنی اور بیلجیم کے بارڈر پر رہتے ہیں مسلمان ہیں پہلے کہتے ہیں جرمنی پر آنے سے جلسہ جرمنی پر آنے سے پہلے تک میں مذہب اور جماعت کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا لیکن جلسے میں شامل ہو کر میرے جذبات کی کایا پلٹ گئی ہے جس جماعت کو میں سنجیدہ نہیں لیتا تھا اسی جماعت نے میری زندگی کے بہترین دن مجھے جلسہ سلانہ کی شکل میں دکھائے جنہوں نے ایک اپنی خواب کا بھی ذکر کیا ہوا لمبی اسی طرح ایک نو احمدی جرمن نو احمدی پیٹرک صاحب کہتے ہیں مجھے آج بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور اس کی وجہ خلیفۃ المسیح کا جرمن مہمانوں سے خطاب تھا جو انگلش میں ہوتا ہے مجھے احمدیہ مسلم جماعت میں خلافت کے ذریعے سچی محبت نظر آئی ہے میرا دل محبت اور نور سے پر ہے عبداللہ صاحب ایک سیرین ہیں ان کے والد کئی سالوں سے احمدی تھے یہ اپنے والد کے ساتھ رشیا میں رہتے تھے لیکن اب پڑھائی کے سلسلے میں ہالینڈ میں مقیم ہیں ان کے والد صاحب کے ذریعے انہیں تبلیغ تو ہوتی رہی لیکن ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی جلسے میں شرکت کے بعد باوجود اس کے جلسے سے پہلے ان کے روز سوال و جواب ہوتے تھے مبلک مبلک صاحب کے ساتھ صداقت حضرت مسیم علیہ السلام کے بارے میں پھر آخر یہ نہیں مان رہے تھے مبلک نے ان کو کہا کہ پھر یہی ہے کہ آپ دعا کریں کہتے ہیں میں دعا بھی کرتا ہوں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ درد سے الہا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے جلسے کے دوسرے روز جو میرا خطاب تھا اور اس کے بعد تبلیغی مہمانوں کے ساتھ میٹنگ تھی بند بھائی وہی خطاب اور اس کے بعد میٹنگ بعد سے ہوئی پتہ نہیں اس میں شامل تھے کہ نہیں بہرحال خطاب والے روز ہی کہتے ہیں مولک سے ہمارے کہا کہ مجھے قرآن کریم سے مسیم علیہ السلام کی صداقت کی طرف ایک دلیل دیتے ہیں ہمارے مولوی نے مولک نے ان کو دلیل دی اور بعض پیش گوئیاں اور جماعت کی ترقی کے بارے میں بھی بات کی کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نشان دکھا دیا کہنے لگے کہ رات میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے تجرب اور الہا سے دعا کی اور رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ بڑی سی دیوار پر جلی حروف میں الحمدیہ لکھا ہوا ہے اور اس میں غیر معمولی نور پھوٹ رہا ہے اور اسی طرح جب جرمن سے جب میں خطاب کر رہا تھا کہتے ہیں اس دوران ہی میرے دل میں نشان میں نے مانگا تھا کہتے ہیں تو اس دوران ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں خلیفت المسیح کے ساتھ اور آپ کے قرب میں کھڑے ہونے کا موقع ہوتا یا مجھے موقع مل جائے اس وقت کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایسے محسوس ہوا جیسے ایک لمحے کے لیے مجھ پر غنودگی سی تاریخ ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ میں اسٹیج میں خلیفت المسیح کے پہلو میں کھڑا ہوں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حق میرے پہ کھل گیا کہتے ہیں دلیل تو میں نے محض قرآن شریف کی انشرا اطمینان کے لیے مانگی تھی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے بعد اور اس خواب کے بعد میری سلی ہو گئی تھی چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی اسی طرح الجزائر کے ایک دوست ہیں کہتے ہیں کہ ہر بار جلسے میں شرکت میرے ایمان میں غیر معمولی اضافے کا سبب بنتی ہے اور ہر بار خدا تعالیٰ کی بے بہا نصرتوں کے نظارے دیکھتا ہوں جلسے میں مجھ مجھے محسوس ہوا جیسے میں جنت میں ہوں یہاں زبانوں اور طبیعتوں اور قوموں کے اختلاف کے باوجود ہر طرف سے السلام علیکم کی آواز اہل جنت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا قول ہے تحیت و ہم فیہ سلامہ کی یاد دلاتی ہے اٹلی سے آنے والے ایک عیسائی مہمان نے کہا کہ 
یہ اٹلی کی ایک تنظیم ہے ریلیجنس فار پیس اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ویٹیکن سٹی میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں اس کے علاوہ کیتھولک تھیولوجی کے بارے میں مختلف کتب بھی لکھ چکے ہیں یہ بڑا اچھا اثر لے کے گئے اور کہتے ہیں کہ واپس اٹلی جا کر بلکہ انہوں نے واپس اٹلی جا کر مضمون لکھا جسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں اپنا رسالہ ان کا کہتے ہیں مضمون نے تحریر کیا کہ مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ جلسہ سنانے کا منظر نہایت حیران کن تھا انسان کی نظر جب بڑے بڑے حروف میں لکھے پیغام محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں پر پڑتی ہے تو پہلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ واقعی مسلمان ہیں وہاں کا ماحول عجیب محبت اور جگانگت سے پر ہوا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے جوان بوڑھے بچے اور فیملیاں ایک نہایت منظم جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اس بات نے بھی مجھے بہت متاثر کیا کہ وہاں پر سینکڑوں لوگ بغیر کسی معاوضہ کے رضاکارہ طور پر کام کر رہے ہیں بلکہ ایک جو شخص مجھے کار میں ہوٹل سے جلسہ گاہ لے کر جاتا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ملازمت سے اس جلسے کے لیے بغیر تنخواہ کے دو ہفتے کی رخصت لی ہے پھر میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تقاریر سے بڑا متاثر ہوا ہوں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی تھیں پیار بھائی چارہ اتحاد اور یگانگت ان پہ ملی ان الفاظ میں تو یہ ان کا ایک تفصیلی مضمون بھی انہوں نے وہاں شائع کر دیا ایک سیرین ڈاکٹر جو جلسے میں شامل تھے کہتے ہیں کہ ایسی منظم تنظیم میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہم تو چھ بندوں کو سنبھال نہیں سکتے اور یہاں چالیس ہزار کے قریب لوگ جمع ہیں اور کوئی دھکم پیل نہیں میں تہ دل سے حضرت مرزا صاحب اور آپ کے خلیفہ کا احترام اور عزت کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے براہین احمدی اور مکمل پڑھی ہے خدا کی قسم انیسویں صدی میں اسلام کے دفاع میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی نہ عرب میں اور نہ کسی اور ملک میں اللہ تعالیٰ ان کا سینہ بھی کھولے اور قبولیت توفیق کی تعاف ہمائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں بہت کم میں نے بیان کی ہیں اور جو بیان کی ہیں ان کو بھی خلاصتاً بیان کیا ہے جلسے کی برکات غیر معمولی ہوتی ہیں اسی طرح بعض مہمانوں نے اپنے بعض تحفظات کا بھی ڈرتے ڈرتے ذکر کیا خوبیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن جو بعض باتیں توجہ دلانے والی ہوتی ہیں اس طرف مہمان عموماً شرم کی وجہ سے توجہ نہیں دلاتا لیکن یہاں دو خاتون ایسی بھی تھیں ایک البانیہ کی جنہوں نے اس وقت توجہ دلائی کہ عورتوں میں میں نے دیکھا کہ سالن اور روٹی کا ضیاع بہت ہو رہا تھا تو اس کمزوری کو جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو جرمنی کی انتظامیہ جو ہے خاص طور پر لجنا ان کو چاہیے کہ توجہ دلاتے رہیں کھانے والیوں کو کہ ضائع نہ کیا کریں کھانا اور روٹی اسی طرح میسڈونیا سے آنے والی خاتون نے رہائش کے بارے میں کہا کہ رہائش بہت دور تھی اور ہمیں بڑا سفر کر کے آنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے جرمنی کی انتظامیہ کو قریب انتظام بھی کرنا چاہیے اسی طرح افسر جسلانہ نے بھی بعض باتیں نوٹ کی ہیں اور اپنی باتیں خود نوٹ کرنا ہی اصل میں بہتری کی طرف لے جانتا ہے اس کو بھی آج توجہ دینی چاہیے ایک تو لوگوں کا گند پھینکنا صفائی کا خیال نہ رکھنا اس طرف آئندہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اور صفائی کا طور توجہ دلاتے رہنا چاہیے ہر ایک کو ایک دوسرے کو پھر کھانے کے بارے میں بعضوں نے کہا لنگر خانے میں تو کھانا جو پکتا ہے وہ ایک طرح بھی پک سکتا ہے کہ بعضوں کو اعتراض پیدا ہوا پاستہ وغیرہ ہوگا نہیں ہے وہ ہونا چاہیے یہاں اصل چیز تو روحانی غذا جو کھانے کے لیے احمدی آتے ہیں اس لیے احمدیوں کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جو بھی کھانا ملتا ہے وہ کھا لینا چاہیے اور اسی طرح ہوگا کہ ایک کھانا ہی پکے گا پھر بعض دفعہ بعض کارکن بعض معاملات میں سخت ہو جاتے ہیں اور 
जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है तो ये देख लिया करें अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरत जायज़ है तो कवायद से हटकर भी अगर उसकी कोई ज़रूरत पूरी की जा सकती है तो कर देनी चाहिए कारकुनों को नरमी और सहूलत का सलूक करना चाहिए हमेशा बहरहाल मजमू तौर पर इस दफ़ा जैसा सलाना बड़ा के इंजाम बड़े आल अच्छे थे अफसर जैसा सलाना और उनकी टीम ने गुजशत सालों में जिसमें बहुत बेहतर काम किया है बाद छोटी छोटी कमियाँ तो बड़े इंजाम में रह जाती हैं उन पर नज़र रखें आइंदा इन शाह मज़ीद बेहतरी पैदा होगी अल्लाह ताली तमाम कारकुनान को जजा दे जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया बावजूद इसके कि तो से ज़्यादा मेहमान आ गए थे उनके लिए बिस्तर भी मुहैया कर दिए गए पहले मसला पड़ा था एक रात लेकिन अगले दिन ठीक हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हल हो गया बाकी जो कमज़ोरियाँ थी पिछले साल की आवाज़ वगैरह के मामले में वो भी अल्लाह ताली के फसल से दूर हो गई बहरहाल जैसा कि मैं कारकुनान का शुक्रिया अदा किया करता हूँ इन सब का शुक्रिया इसके अलावा दौरे के दौरान बाद मसाजदों मसाजद के अफ्ताह भी हुए उनका भी मुख्तर जिक्र कर देता हूँ आखिर में मस्जिद का अफ्ताह हुआ तो वहाँ आखिर शहर के एक रिहायशी इस तकरीब में शामिल हुए कहने लगे दो तीन साल पहले मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी खलीफत मसीह का खिताब सुना था आज मैं दर हकीकत इस गरज से आया था ताकि ये देखूं और मुजना करूं कि क्या आपके खलीफा सिर्फ बड़ी शख्सियात के सामने और अहम प्लेटफॉर्म पर ही अमन की तालीम पेश करते हैं या फिर दूसरे छोटे प्रोग्रामों में भी जहाँ कम इकतदार रखने वाले लोग शामिल हों वहाँ भी अमन की बात है बात ही पेश करते हैं ये देखने लगे थे कि दोगली पॉलिसी तो नहीं हो रही चुनाचे आज मैंने खलीफा का खिताब सुना है आपने वही तालीम पेश की है जो यूरोपियन पार्लियामेंट में की थी आपने सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने रवादारी इख्तियार करने सब्र का बर्ताव करने और हौसला दिखाने और आपस में नेकी से पेश आने की तलकिन की है इन सब बातों ने मुझे बहुत मुतासर किया है इसी तरह शहर के मेयर साहब हैं दूसरे लोग थे सब ने इजहार किया सुबह हैसन वहाँ भी मस्जिद का अफ्ताह हुआ था बैतुलवाद हनाओ में कि ज़िला इजली कमिश्नर जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं उन्होंने भी अपने तस्वरत का इजहार किया कहते हैं कि खलीफा वक्त की तकरीर ने हम पर बहुत अच्छा असर छोड़ा है आप गैर मुसलमान शहरीों से बरह रास्त मुखातब हुए और तमाम इंसानों को तोजह दिलाई कि वो एक खुदा की तरफ से हैं इसलिए एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और मसाइल को अमन की राहों पर चलते हुए हल करें इस कहते हैं कि इस तकरीर को इंटरनेट पर भी मुहैया करना चाहिए वहाँ उन्होंने फौरी मुतालबा भी किया स्क्रिप्ट का भी फिर एक मेंबर पार्लियामेंट जर्मनी के खातून थी कहती हैं कि आज मुझे बहुत खुशी है कि इस मस्जिद के अफ्ताह में शामिल हो रही हूँ इससे कबल मैं फ्लोरस हाइम शहर की मस्जिद के अफ्ताह के मौके पर भी मौजूद थी आजकल जब इस्लाम की तालीम के बारे में खदशात पाए जाते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर अमन का पैगाम दें और आज यहाँ जमात अहमदा की मस्जिद की तमीर बताती है कि हम सब मिलकर अमन और मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और ये मस्जिद इस बात का भी वाद इजहार है कि एम जी ओ का वतन है फिर बहुत सारे और तस्वर भी हैं एक मेहमान ने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इस्लाम के बारे में कोई अच्छी राय बनाऊँ मगर आज खलीफत मसीह ने जो इस्लाम पेश किया है इस इस्लाम को देख कर मुझे लगता है कि इस्लाम अमन और रहम की तालीम देने वाला मज़हब है और इस्लाम को ये तस्वर कुरान के मफहम के अन मुताबिक है एक इंजीनियर ने 
مسجد کی تعمیر میں کام بھی کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کیں میں ان سب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ تقریب چرچ کی تقریبوں کی طرح ہوگی جن میں زیادہ دکھاوا ہوتا ہے لیکن یہ ایک سادہ مگر بہت اچھی تقریب تھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس کی کوریج بھی بہت ہوئی ہے ساری پروگراموں کی مجموعی طور پر تقریباً مختلف اخبارات میں اٹھاسی خبریں شائع ہوئی ہیں اسی طرح آٹھ مختلف ریڈیو اسٹیشنز اور چار مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں نشر ہوئیں ان اخبارات ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے کل ایک سو چھ یا ایک سو سات ملین لوگوں تک پیغام پہنچا جلسہ سلانہ جرمنی کے حوالے سے مختلف اخبارات میں کل چھتیس خبریں شائع ہوئیں اور ان اخبارات کی ریڈرشپ کل بتیس ملین کے قریب بتائی جاتی ہے تین مختلف ریڈیو اسٹیشنوں نے بھی جلسہ کے حوالے سے خبر نشر کی ان ریڈیو اسٹیشنوں کافی مشہور ہیں ان کے اسی طرح چار مختلف ٹی وی چینلز نے بھی جلسے کے سلانے جلسہ سلانہ کے حوالے سے خبر نشر کی اس کے علاوہ جلسے کے آخری دن ایک خاتون صحافی نے ایک انٹرویو لیا تھا میرا وہ دو حصوں میں بطور فلم شایع ہونا ہے یہ جرمنی کا سب سے بڑا آن لائن اخبار ہے ان کی اشاعت ساڑھے سترہ ملین سے زیادہ ہے گویا دونوں خبروں کی مجموعی اشاعت چونتیس ملین ہوگی پھر مساجد کے اشتا کے حوالے سے مختلف اخبارات میں پچاس کے قریب خبریں آئیں ان اخبارات کی ریڈرشپ کل تعداد باسٹھ ملین کے قریب بنتی ہے دو ریڈیو سٹیشنوں نے بھی اس مسجد افتاہ کے حوالے سے خبر نشر کی بیت الواحد ہناو کی اس کے علاوہ جرمنی کے مشہور ٹی وی چینل آر ٹی ایل نے بھی افتتائی تقریب کے موقع پر ایک انٹرویو لیا تھا اور اسی روز شام کو دو منٹ اور تائیس سیکنڈ کی خبر دی پھر آخن کی مسجد کے تین اخبارات میں خبر شپی جو وہاں لوکل اخبارات ہیں ہم تقریباً ایک لاکھ سولہ ہزار ان کی پڑھنے والے ہیں پھر ایک مسجد اصلا کے بنیاد تھا وہاں کے اخبار اخبارات کی نے جو شخبریں شائع کی ہیں ان کے پڑھنے والوں کی تعداد چھ ملین بتائی جاتی ہے فیسٹا میں مسجد کا افتاہ تھا اخبارات میں چار خبریں شائع ہوئیں ان اخبارات کی کل ریڈرشپ قریباً چھبیس لاکھ ہے اس میں ایک وہاں اخبار ہے دائیز ایٹ اس میں میرا انٹرویو شائع ہوا اس کی پڑھنے والے تقریباً ڈیڑھ ملین ہیں اخبار کو اور یہ ہفت روزہ اخبار ہے جو انیس سو چھالیس سے ہر جمعیرات کو شائع ہوتا ہے آستن پانچ لاکھ تعداد میں فروخت ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد ڈیڑھ ملین تک بتائی جاتی ہے اسی طرح اس اخبار کے آن لائن ایڈیشن کو انٹرنیٹ پر دیکھنے والوں کی تعداد پانچ ملین کے قریب ہے یہ احمدی صحافی ہیں جنہوں نے انٹرویو لیا تھا اللہ تعالیٰ کی حضرت سے احمدی بھی اب میڈیا میں آ رہے ہیں اور اسلام کا حقیقی پیغام اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و فراست میں اور برکت عطا فرمائے پس جلسہ سرانہ جہاں اپنوں کے لیے روحانی اور تربیتی ترقی کا باعث بنتا ہے جس کا اظہار عباب و خواتین اپنے خطوں میں کرتے رہتے ہیں مجھے وہاں غیروں کو بھی اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس طرح سے بیتیں بھی ہوتی ہیں کئی لوگ جو پہلے انتظامیہ کے علم کے مطابق بیت کے لیے تیار نہیں تھے میرے سے ملاقات اور چند سوال پوچھنے کے بعد بیت کے لیے تیار ہو گئے بس کس کس فضل اور احسان کا انسان شکر ادا کرے کس انعامات انعام کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اب جماعتیں ان فضلوں کو سنبھالنے والی بھی ہوں 
اور یہ نئی بیتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی صحیح رنگ میں اپنے مسم ہو سکیں اور جیسے کہ یہ برکات اسی طرح پھیلتی چلی جائیں اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کو شامل ہوئے ان کو بھی برکات سے مستقل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سب کو حقیقی شکر گزار بنائے نماز کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھوں گا جو مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد الدین صاحب بدر درویش قادیان کا ہے جو یکم جون دو ہزار پندرہ کو ستتر سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں انہا اللہ و انہا الہ راجع ہوں آپ کا تعلق دیودر کرناٹک سے تھا آپ کی شادی مکر محمد الدین صاحب بدر سے ہوئی جو تین سو تیرہ قدیمی درویشان میں سے تھے مرحوم اپنے بچوں کو ہمیشہ نیکی تقویٰ سے زندگی بسر کرنے اور خلاف سے وابستہ رہنے کی رسائے کیا کرتی تھی درویشانہ تنگ دستی اور کثیر عیال کے باوجود صبر اور رضائی لائی پر ہمیشہ قائم رہی ہیں آپ نے چار بیٹے اور چار بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں آپ کے دو بیٹے سلسلے کے خاتم کی خدمت میں مصروف ہیں مکرم مبشر احمد صاحب بدر نائب صدر عمومی اور لوکل مربی اور مکرم طاہر احمد صاحب بدر نائب نادر بیت المال خرچ مقرر ہیں جبکہ ایک داماد مکرم منیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ طریقہ جدید ہیں اور دوسرے داماد مکرم شمس الدین صاحب مولم کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں مرحومہ موسیہ تھیں بشتی مقبرہ کا دیان میں ان کی تدفین ہوئی اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے